Assalamu alaikum friends today's tutorial is going to be about filing taxes for Pakistanis so uh, since this video is purely going to be for Pakistani users so I'm going to keep this tutorial in Urdu for maximum penetration among the public so if you have for uh, information dekhni hai well and good but otherwise uh, this video will be for Pakistanis in Urdu as much as possible uh, tax filing through FPR website ka method mein aapko explain karunga but before I go into that I'm going to tell that ye important kyun hai ye important is liye hai because there are different benefits of becoming a tax filer first of all aap uh, legitimate tax trail apna money trail de sakte hain using the FPR website taake future mein aapke koi assets hain koi, koi bhi cheez aap bana rahe hain aap property le rahe hain तो आपको उसके लिए अगेन वो वाला हाल ना हो जो पाकिस्तान में हो गया था कि मुझे क्यों निकाला तो मेरा मनी ट्रेल नहीं वो एक्सेप्ट किया आप अगर इनिशियली ही दे दोगे अपने टैक्सेस प्रॉपर्ली अपने डिक्लेयर करोगे एसेट्स डिक्लेयर करोगे इनकम कहां से आ रही है आप वो थ्रू आउट द ईयर्स देते रहोगे देन यू विल हैव नो इशू आपके पास लेजिटिमेट प्रॉपर्टीज लेजिटिमेट एसेट्स बनते रहेंगे बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी हैं जो कि समझते हैं कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू देम इट्स मे बी फॉर बिजनेसमैन फॉर एग्जांपल नंबर वन जो कि मैं समझता हूं लोग जो कि अभी नई नई नौकरी स्टार्ट कर रहे हैं दे हैव जस्ट बीन एम्प्लॉयड समवेयर सो वो समझते हैं कि मैं सैलरीड पर्सन हूं मेरा सैलरी में से टैक्स कट रहा है आई हैव नो अदर इनकम सो मुझे अपनी टैक्स डिक्लेरेशन नहीं जमा कराना ये बहुत बड़ी गलती है आपकी कि आप अपनी टैक्स डिक्लेरेशन नहीं जमा करा रहे इवन तो आपका टैक्स कट रहा है ऑटोमेटिकली अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और वहाँ पे आपको सैलरी के अगेंस्ट आपका टैक्स कट रहा है यू स्टिल हैव टू डिक्लेयर योर एसेट्स डिक्लेयर एफपीआर के अंदर कि मेरा इतना सैलरी टैक्स कट रहा है ताकि आपका जो बाकी रिमेनिंग इनकम हो रही है वो लीगल बन सके और कल अगर आप उस मनी के अगेंस्ट कोई चीज़ प्रॉपर्टी परचेज करते हैं कहीं किसी फंड में लगाते हैं स्टॉक्स में लगाते हैं कोई भी एसेट बनाते हैं तो वो आपका लीगल एसेट हो ताकि आप बता सकें कि ये मनी कहाँ से आया था कितनी मेरी इनकम थी कितनी रिमेनिंग मेरा प्रॉफिट था जिसमें से मैंने कोई एक्स एसेट बनाया है सो so, इसलिए इवन सैलरी पर्सन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है सेम ही इम्पॉर्टेंस आपके एक्सपर्ट्स के लिए है बहुत सारा बहुत सारे आई एम एन एक्सपर्ट एज वेल मैं पाकिस्तान में नहीं रहता तो मैं भी ये गलती करता था थ्री फोर इयर्स बैक कि अपना मैंने अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए हुए थे मैंने अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं की हुई थी तो उससे मसला ये होता है कि एक तो आप टैक्स फाइलर नहीं रहते उसके डिसएडवांटेजेस आई विल कम टू दैट लेटर बट आपका जो सबसे बड़ा मसला स्टार्ट होगा वो ये कि अगर आप कोई एसेट्स पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं देन देर इज़ नो लीगल मनी सोर्स ऑफ इट कि वो पैसा कहाँ से आया इट कैन बी इलीगल मनी एज वेल सो उसके लिए डिक्लेयर करना ज़रूरी है कि मेरे एसेट्स कहाँ से बने तो आप चाहे एक्सपर्ट हैं आपके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा बट डिक्लेयर करना ज़रूरी है कि मैं इतनी इनकम कर रहा हूँ और वो टैक्सेबल नहीं है ठीक है तो आपका चाहे आप सैलरीड पर्सन विद इन पाकिस्तान हैं तब भी डिक्लेयर करें अगर आप एक्सपर्ट आउटसाइड हैं और टैक्स नहीं दे रहे लेकिन आपके एसेट्स क्योंकि बन रहे हैं तब भी डिक्लेयर करें एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर कि आपके टैक्स स्टेटमेंट क्या है तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंस फॉर दीज टू ग्रुप्स विच आई थिंक आर नॉट पेइंग दैट मच अटेंशन टू टैक्स पेइंग बिजनेसमैन को तो पता है कि मैंने टैक्स देना है और वो उसको बचाने के लिए भी जो कर रहा है वो हम सबको पता है नॉट ऑल बिजनेस मैन आर लाइक दैट बट अगर आप अपना कोई सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट कर रहे हैं अपना कोई अपनी बिजनेस में जा रहे हैं मैं देखता हूँ इतने यंग पीपल अपनी बिजनेस सेटअप के अंदर लगे हुए हैं विच इज़ वेरी गुड थिंग बट यू आल्सो हैव टू नो दैट यू हैव टू डिक्लेयर योर एसेट्स ना सेकंड पॉइंट कि आपका टैक्स डिक्लेयर करना क्यों ज़रूरी है अदर देन लेजिटमाइजिंग योर एसेट्स इज बिकॉज पाकिस्तान के अंदर अब हर चीज़ कोनेक्टेड हो रही है आपका एन नंबर के अगेंस्ट आपके अकाउंट्स रजिस्टर्ड हैं हर चीज़ डिजिटल डेटा अवेलेबल है आपकी प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान के अंदर अगेन ऑनलाइन ट्रैकिंग है आपकी व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं आपके एन के अगेंस्ट 
तो हर चीज कनेक्टेड है तो गवर्नमेंट को आइडिया है कि आपके एसेट्स क्या हैं बट अगर आप डिक्लेयर नहीं कर रहे देन दे कैन दे हैव द राइट कि वो उनको एब्जॉर्ब कर लें अपने एसेट्स के अंदर कि नहीं ये तो आपने डिक्लेयर नहीं किया अगर इफ़ यू आर नॉट डिक्लेयरिंग एन एसेट एज योर्स देन यू मे नॉट हैव अ राइट इन द फ्यूचर ऑन दैट एसेट सो ये एक खतरनाक चीज़ है इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड येट बट इट कैन बी डन जो चीज़ें कुछ इम्प्लीमेंट हुई हैं वो ये कि फॉर एग्जांपल अगर आपका बैंक अकाउंट है लेकिन आप टैक्स फाइलिंग नहीं है उस अकाउंट के अगेंस्ट आपकी टैक्स फाइलिंग नहीं हो रही देन यू हैव टू पे अ हायर परसेंटेज ऑफ मनी फॉर सर्विस चार्जेस टू द बैंक फॉर एनी इन आउट ऑफ दैट मनी लेटर ऑन ब्लॉक भी हो सकता है रूल्स कैन बी चेंज एनी टाइम बट एज लॉन्ग एज यू बिकम अ टैक्स फाइलर फिर एटलीस्ट आपको ये शूटी होगी कि आपके ऊपर कोई ऐसे एक्स्ट्रा चार्जेस और कोई एक्स्ट्रा सर्विस ब्लॉकेजेस नहीं लगेंगे देन प्रॉपर्टीज़ परचेज के ऊपर कार्ड परचेज के ऊपर आपकी लिमिटेशन लग सकती है कि एक टैक्स फाइलर कैन नॉट इफ यू आर अ नॉन टैक्स फाइलर देन यू कैन नॉट परचेज अ कार और अ प्रॉपर्टी सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए टैक्स फाइलिंग करें चाहे वो ज़ीरो है लेकिन टैक्स फाइल करें और वो कैसे ज़ीरो है फॉर एग्जांपल आपकी इनकम है ही नहीं या आपकी फॉरेन इनकम है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता एटलीस्ट डिक्लेयर इट सो ये आपकी हो गई सेकंड एडवांटेज ऑफ फाइलिंग द टैक्स थर्ड एडवांटेज ऑफ कोर्स आपके कंट्री को इसका एडवांटेज है आप अगर टैक्स फाइलिंग बन रहे हैं जितना भी आप टैक्स देते हैं कतरा कतरा करके ही दरिया बनता है पाकिस्तान को टैक्सेस की ज़रूरत है uh, तो अपने मुल्क के लिए ही आप टैक्स निकाल रहे हैं तो ये मनी आपका ठीक जगह पर यूज़ हो दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि टैक्स दें ये बहाना करना कि क्योंकि टैक्स मेरा ठीक जगह पे यूज़ नहीं होगा तो मैं टैक्स नहीं देता दैट्स नॉट अन एक्सेप्टेबल दैट्स एन इलीगल एक्ट दैट यू आर डूइंग अगेंस्ट द लॉज ऑफ द कंट्री तो अगर आप यूएस में रहते हैं कनाडा में रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वहाँ भी आप टैक्स देते हैं वो गवर्नमेंट आपकी वो वाली गवर्नमेंट्स आपसे टैक्स भी लेती हैं और वो आपके ही मुस्लिम ममालिक के ऊपर अटैक भी करती हैं उसी पैसे को यूज़ करके तब तो आप टैक्स दे देते हैं तो पाकिस्तान में जहाँ पे आपके अपने लोगों पे अपनी सड़कों पे अपनी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर वो पैसा लगना है तब आप टैक्स नहीं देते तो ये भी गलत है तो इसलिए अपना टैक्स दें अपने मुल्क के लिए दें अच्छा अब आते हैं कि टैक्स आपने जो सबमिट कराना है उसके अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिसको मैं पहले समझा दूँ ताकि आपको वो फॉर्म फिल करना जिस वक्त मैं फॉर्म दिखाऊँ आपको एफ का तो आपके लिए इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो आप परेशान ना हो जाए कि ये क्या है फर्स्ट थिंग इज हम चार टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट बेसिक टर्म्स ऑफ फाइनेंस है ताकि आप उसके अगेंस्ट फिर आपकी फाइलिंग कर सकें फर्स्ट थिंग इज योर इनफ्लो ऑफ कैश और इनकम ओके इनकम या इनफ्लो एक ही चीज़ है कि आपके पास पैसा आ कितना रहा है जिस मर्जी सोर्स से आए डजेंट मैटर बट आपकी ये टोटल अर्निंग है कि मैंने इतना पैसा लेट से मेरे पास छोटे नंबर्स यूज कर लेते हैं बीस हजार है तो मेरे पास इनफ्लो ऑफ कैश बीस हजार है सेकेंड टर्म इज योर एसेट्स एसेट्स से क्या मुराद है एसेट्स से मुराद है कि आपका कोई सॉलिड चीज के ऊपर आपने अपना पैसा खर्च कर दिया इट्स अ हार्ड थिंग विच यू हैव स्पेंड योर मनी ऑन तो आपका एक एसेट बन गया है फॉर एग्जाम्पल मैं एक गाड़ी खरीद लेता हूँ उस दस हज़ार में से मैंने दो हज़ार की कोई छोटी मोटी चीज़ ले ली तो अगेन मैं छोटे नंबर यूज़ कर रहा हूँ जस्ट टू गिव एन ईजी एग्जाम्पल पाँच हज़ार ले लेते हैं कि पाँच हज़ार से मैंने एक अपना स्मॉल पीस ऑफ लैंड मैंने ले लिया या मैंने कोई छोटी सी रिक्शा ले लिया जो भी ले लिया मैंने वो ले लिया वो मेरा एक एसेट है तो अब मेरे बीस हज़ार में से जो मेरा इनकम थी उसमें से पाँच हज़ार की मैंने कोई एसेट बना लिया तो दैट इज़ कॉल्ड एन एसेट देन इज अ लाइबिलिटी लाइबिलिटी और एसेट में क्या फ़र्क है लाइबिलिटी इन फ्यूचर योर एसेट होगा बट अभी आपके ऊपर एक डेप्ट है तो फॉर एग्जांपल मैं एक कर्जा लिया है और उस कर्जे के लिए मैं पेमेंट्स बैक कर रहा हूँ सो दैट्स माई लाइबिलिटी दैट्स अ पेमेंट आई हैव टू डू सो दैट बिकम्स अ लाइबिलिटी तो वो भी मुझे डिक्लेयर करनी है एंड द लास्ट थिंग इज एक्सपेंसिस एक्सपेंसिस क्या है कि मैंने कोई खर्चा करना है मेरे जिसका इन द एंड मेरा कोई सॉलिड एसेट नहीं बन रहा बट इट्स एन एक्सपेंस फॉर एग्जांपल मैं इस घर में रह रहा हूँ तो मैंने उसका रेंट देना है मैंने बिजली यूज़ करनी है मैंने उसका किराया देना है 
तो जो भी मैं ऐसे एक्सपेंसेस करूंगा ग्रॉसरी लूंगा होटलिंग करूंगा हॉलीडे पे जाता हूं तो मैंने वो दस हजार लेट से सिर्फ अपने एक्सपेंसेस पे लगा दिया सो दैट्स माय एक्सपेंसेस सो मेरे दस हजार आउट हो गए मेरे पांच हजार लग गए मेरा रिमेनिंग जो पांच हजार रह गया था बीस हजार इनकम में से वो मैंने अगर बैंक में जमा कराऊं वो भी एसेट है कैश इन हैंड है वो भी एसेट है लेकिन मैंने लेट से एग्जांपल देता हूं कि पांच हजार मैंने कर्जा किसी को देना था वापस मेरा डेप्ट था तो वो पांच हजार मैंने दे दिया तो मेरे पांच हजार मेरा एसेट था पांच हजार मेरी लाइबिलिटी थी और दस हजार मेरे एक्सपेंसिस थे तो मेरा बीस हजार हो गया लट से मेरा कर्जा खत्म हो जाता है दो साल के बाद तो वो जो पांच हजार है वो भी मेरे एसेट्स के अंदर एडिशनली एडअप हो जाएगा अब मेरा एसेट्स हर साल टेन थाउजेंड इंक्रीज हो रहे हैं वेर एज माई एक्सपेंसिस आर टेन थाउजेंड तो इन दी एंड आपका टोटल जो बना वो क्या है इनकम शुड बी इक्वल टू योर एसेट्स योर लाइबिलिटीज एंड योर एक्सपेंसिस एज लॉन्ग एज ये आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो रही है इट्स बिकमिंग जीरो जीरो ऑन बोथ साइड देन आपकी इस चीज को कहते हैं रिकनसिलियेशन कि आपने रिकनसाइल कर लिया कि मेरा पैसा टोटली अकाउंटेड फॉर है कि किधर लगा कितने एसेट्स बनाए मैंने कितने डेप्ट मैंने पे बैक कर दिया और कितना मैंने एक्सपेंसिस में खर्च कर दिया और उससे मुझे पता लग गया कि मेरा इनकम बैलेंस आउट हो गई है कि नहीं सो द लास्ट थिंग टेक्निकल टर्म्स बनाने के बाद जो लास्ट एडवांटेज मैं बताने लगा हूँ वो आपके पर्सनल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा है कि ये रिकनसिलियेशन जिस वक्त आप करते हैं तब आपको पता लगता है कि मैं पॉजिटिव साइड पे जा रहा हूँ एवरी ईयर या नेगेटिव साइड के ऊपर मेरा एक एम था फॉर एग्जांपल कि मैंने मैं नौकरी पे लग गया हूँ मैंने अच्छा नेक्स्ट सेवन ईयर्स के अंदर इतने पैसे इकट्ठे कर लेने हैं कि मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ अपना प्लॉट लेना चाहता हूँ तो आपको जिस वक्त आप रिकनसिलियेशन करेंगे तब आपको पता लगेगा कि मेरे एसेट्स की वैल्यू चाहे वो बैंक बैलेंस ही हो फॉर द टाइम बींग कितनी बढ़ रही है ऑन अयरली बेसिस अगर वो आपके जो एम है कि सेवन ईयर्स डाउन द रोड या टेन ईयर्स डाउन द रोड मैंने ये घर लेना है मैंने ये दुकान डालनी है अगर वो पैसे आपके उतने बन रहे हैं टेन ईयर्स डाउन द रोड तो आप देखेंगे कि ठीक है मैं पॉजिटिव साइड पे जा रहा हूँ सो जितना मेरे एक्सपेंसेस हैं मैं उसी पे काम रहूँ लेकिन अगर आपको ये नज़र आता है कि मेरे रिकनसिलियेशन के अंदर मेरी नेट एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है नेगेटिव में जा रहा हूं यानी मुझे कोई अपना एसेट डी वैल्यू करके बेच के उसमें से अपने एक्सपेंसेस पूरे करने पड़ रहे हैं तब मैं नेगेटिव साइड में हूं सो दैट्स अ बैड इंडिकेटर टूवर्ड्स योर फाइनेंशियल उस साल के स्टेटमेंट तो आप देंगे लेकिन आपने जो एडवांटेज लेना है वो ये कि अपना इसकी बेस के ऊपर इस वैल्यू को देखते हुए अपने असर ये करना है कि मेरे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं टारगेट्स हैं क्या मैं वो मीट कर पा रहा हूँ कि नहीं नहीं कर पा रहे देन चेंज योर लाइफ स्टाइल वो लाइफ स्टाइल आपको सूट नहीं करता अगर आपके एसेट्स नहीं बन रहे ओनली एक्सपेंसिस गुजर रहे हैं बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ जो कि हैंड टू माउथ लिव करते हैं वो क्या है कि जितना पैसा आया उतना खर्च किया एसेट कुछ नहीं बना अगर आपके एसेट जीरो हैं और आपकी इनकम इज इक्वल टू योर एक्सपेंसिस हो रही है देन स्टॉप वेयरिंग ब्रांडेड क्लोथ स्टॉप गोइंग टू होटल्स टू ईट डिनर घर पे बनाओ सस्ता कपड़ा पहनो अपने एसेट्स को बनाना है आपने ओके तो इस ये जो आप एफ के अंदर करते हो हालांकि आप टैक्स देने के लिए कर रहे हो बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ देखो कि क्या मैं ग्रो भी कर रहा हूँ या सिर्फ जिंदा रह रहा हूँ अपने एसेट्स बनाएं ताकि इन फ्यूचर आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो सके आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो अल्लाह की मखलूक पे भी ज़्यादा खर्च करने के काबिल होंगे सिर्फ अपने लिए इंसान नहीं कमाता सेल्फिश हो के नहीं सोचना मेरा पर्पस ये नहीं है कि आपको ये कहूँ कि सेल्फिश हो जाए लेकिन आप अगर एक कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं तो आप फिर अल्लाह की मखलूक पर भी खुल के खर्च कर सकते हैं तो पैसा कमाए भी ओके अल्लाह ताली ने आपको जो भेजा है ये आपका हक है कि आप पैसा कमाएं पैसा कमाएं लेकिन फिर उसको अल्लाह की मखलूक पे खर्च भी करें तो एक अच्छे स्टेटस से होके वो आप काम करें उसके लिए टैक्सेस भी फाइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक स्टेटस इंडिकेटर आता रहेगा कि मेरा क्या स्टेटस जा रहा है अब हम चलते हैं एफ पी की वेबसाइट के ऊपर टैक्स फाइलिंग उन्होंने इवन दो इट्स स्लाइटली डॉन्टिंग टू लुक एट एट द फर्स्ट बट Uh, लेकिन उनका एटलीस्ट ये है कि सारा ऑनलाइन सिस्टम है तो आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ता कोई पुराने कागजात नहीं खोलने पड़ते कोई लॉयर हायर नहीं करना पड़ता 
हर बंदा खुद अपने टैक्स फाइल कर सकता है यूजिंग द वेबसाइट दैट इज अवेलेबल ऑन द एफ पी आर वेबसाइट सो अब एफ पी आर की वेबसाइट पर चलते हैं एंड देन आई विल एक्सप्लेन मोर कि आपको वहाँ पर टैक्स फाइलिंग के लिए क्या मैथड यूज़ करना है आपको जिस वेबसाइट को ओपन करना है वो है एफ पी आर डॉट गव डॉट पी के सो ये एफ पी आर का वेबसाइट है इसमें हमें जहाँ पर जाना है वो ये इनकम टैक्स है अगेन अगर आप सेल्स टैक्स दे रहे हैं या कस्टम्स पे करना है then there are other options available as well but right now we are going to tackle सबसे कॉमन जो चीज़ है जो कि आपको इनकम टैक्स पे करना है वो थ्रू इनका सॉफ्टवेयर या वेबसाइट आई एस कहलाता है जिसको देना है तो आई एस को आप जिसको क्लिक करेंगे तो आपका उसका लॉग इन मेन्यू खुलेगा मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि ये वीडियो वो लोग देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया अकाउंट एफ पी आर के साथ तो यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल हैं रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन और ई एनरोलमेंट फॉर रजिस्टर्ड पर्सन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन वो है जिसने आज तक कभी एफ पी आर के अंदर एनरोल हुआ ही नहीं आ, तो अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम कहीं पर अपना कोई कारोबार स्टार्ट किया है तो आप ये मेन्यू यूज़ करेंगे अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सिंपल है आप अपना सी एन आई सी नंबर देंगे अपना नाम देंगे अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड करेंगे जो कि पाकिस्तानी फ़ोन नंबर होगा और ई मेल एड्रेस प्रोवाइड करके सबमिट कर देंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं देनी पड़ती रजिस्ट्रेशन के लिए क्योंकि हर चीज़ पाकिस्तान में लिंक्ड है तो अगर आप सी एन आई सी नंबर दे देंगे दैन दे विल एग्जैक्टली नो कि आप कौन हैं इसी के मुकाबले में जो ई एनरोलमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड पर्सन है ये उन लोगों के लिए है जिनका एफ पी आर के अंदर एनरोलमेंट हो चुका है जो लोग तनख्वाहदार होंगे सैलरी बेस्ड होंगे उनके मोस्ट प्रॉबली ई एनरोलमेंट हो चुकी होगी क्योंकि सैलरी टैक्स ज़्यादातर कंपनीज के अंदर ऑटोमेटिकली वो कट करते हैं तो जिस वक्त आप किसी जगह नौकरी कर रहे हैं और आपको एफ पी आर का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल चुका है तो देन यू विल यूज़ दिस ऑप्शन फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जिस वक्त अपना करियर का आगाज़ किया था तो मैंने भी एक जगह नौकरी की थी तो उन लोगों ने ऑटोमेटिक मेरी एफ पी आर के अंदर रजिस्ट्रेशन करा दी थी टू पे द सैलरी टैक्स तो मैंने उसके बाद ये ऑप्शन यूज़ की थी फॉर रजिस्ट्रेशन तो आप बेसिकली सिलेक्ट करेंगे कि आप ऑलरेडी एनरोल्ड हैं या नहीं एंड अकॉर्डिंगली रजिस्टर योर अकाउंट वंस द रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन डन उसके बाद जो लॉग इन है आपका वो आपका सी एन आई सी नंबर ही होगा सो फॉर एग्जाम्पल मेरा सी एन आई सी नंबर और जो भी पासवर्ड मैंने सेट किया है आई कैन यूज़ दैट टू लॉग इन इन टू द आई एस वेबसाइट जिस वक्त आप लॉग इन कर